Salut chers amis supporters, une nouvelle saison débute pour le RBC Vrévier Popinster. Nouvelle saison, nouvelles ambitions et pour débuter cette saison, j'ai l'immense honneur et le privilège de recevoir notre capitaine Sébastien Maillot. Alors Sébastien, bonjour et merci d'être là. Merci à vous. Bonjour. Alors voilà, te voilà de retour au père 8 ans après ton départ. Euh, qu'est-ce qui a changé à Popinster et qu'est-ce qui n'a pas changé Qu'est-ce qui n'a pas changé d'abord C'est la salle, <rire> toujours <rire> même disposition, même endroit, même personne qui y travaille. Euh, je vais dire euh, ce qui a changé, je vais dire tout l'environnement au niveau de l'équipe, de la structure de l'équipe, euh, tout nouveau groupe, nouveaux joueurs, nouveau coach, une nouvelle structure. Et euh, c'est vraiment un renouveau, je pense, pour le club qui est, c'est un nouveau départ. Et, et euh, voilà quoi. Sinon, à part ce qui n'a pas changé. Euh... <rire> Et on joue toujours la même heure en bleu, il euh, y a toujours le maillot d'Axel accroché au plafond <rire> et il euh, y a toujours autant de supporters qui suivent le club et ça, ça fait chaud au cœur malgré les, les mauvais résultats ces dernières saisons. Je pense que ça, c'est vraiment euh, une des choses principales quand on arrive et qu'on voit encore l'effervescence autour, autour de l'équipe dès les premiers entraînements, les premiers matchs amicaux et ça, ça, ça amène du baume au cœur et, et ça fait plaisir. Alors justement, notre équipe est jeune et euh, ambitieuse. Alors comment envisages-tu cette saison et quels sont tes objectifs Oui, elle est très jeune. D'abord, inexpérimentée avec beaucoup de jeunes américains qui, qui n'ont, c'est la première fois qu'ils viennent en Europe et beaucoup de, de joueurs qui ont été blessés et qui se remettent en forme euh, au travers de notre club, au, au travers de cette saison. Euh, qu'est-ce que j'envisage cette saison Je pense d'abord, tout d'abord faire beaucoup mieux que la, les, les dernières années. Euh, mais surtout, et je pense que c'est primordial, c'est surtout changer un peu la perspective de la mentalité de l'équipe, arriver en conquérant, en, en ayant une équipe jeune et qui se bat sur le terrain à chaque, à chaque match, quoi qu'il se passe. Euh, même si euh, voilà, la qualité ne sera peut-être pas là au début, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à travailler en tant qu'équipe. Euh, comme je disais, c'est un tout nouveau groupe, un nouveau coach, une nouvelle structure. Maintenant, je pense qu'on a un nouveau visage à montrer euh, à chaque supporter et à chaque fois qu'on se déplace dans chaque salle en Belgique, c'est montrer une équipe de Pepaster qui, qui, quoi qu'il se passe, va se battre jusqu'à la dernière seconde, qu'on soit à moins 20, plus 20. On veut montrer le même visage à chaque match, de se dire on, on, on mouille le maillot, on se bat pour notre équipe, pour notre club, et on est fier d'être là et on, on va se battre jusqu'au bout. Justement, donc pour encadrer cette jeune équipe, il y a Nenat Trashkovic qui est arrivé cet été. Alors comment ça se passe avec lui ouais, Nenat, c'est d'abord une très très bonne personne, je pense, euh, avec un très grand cœur. Euh, non, c'est la mentalité yougoslave, je vais dire euh, très professionnel, très travailleur, euh, très poitilleux sur les détails, euh, au niveau de la discipline, au niveau de l'attitude, au niveau de la manière de travailler, de se donner à, à chaque fois à 100%, peu importe le, le statut ou le niveau du joueur, je vais dire, euh, qu'on ait 20 ans ou 34, je vais dire, c'est pareil, ils veulent euh, la même intensité pour chacun de ces joueurs et, et je pense que... C'est, c'est très bien pour une équipe qui veut monter justement de mettre tous ces joueurs sur la même longueur d'onde, sur la même longueur, sur la même euh, le même piédestal, je vais dire, pour pouvoir euh, avancer tous ensemble, main dans la main. Euh, maintenant, je pense que Nenad est un pur formateur, donc euh, je vais dire pour tous les jeunes qu'il y a dans l'équipe, je pouvais pas, je pense pas qu'ils pouvaient trouver mieux, et je pense que c'est pour ça justement qu'ils sont venus ici, parce que pour apprendre et pour évoluer en, d'abord individuellement en tant que joueur et puis en tant que que joueur d'équipe et, et à ce niveau-là. Maintenant, Nenat a une très grande expérience, ça fait 33 ans qu'il coach, je pense. Euh, on n'a rien à lui apprendre, je pense qu'il connaît sur le bout des doigts ce qu'il doit faire, il sait se remettre en question, euh, je le vois travailler comme un fou, même s'il si il nous donne des entraînements déjà à 6 à 7 heures par jour. <rire> je veux dire, euh, à côté de cela, ben, c'est, c'est le genre de, de bonhomme qui, qui rentre chez lui, qui remate encore 3-4 fois le, le match qu'on a, qu'on a joué ou qui repense à des systèmes qu'on pourrait faire, comment on pourrait améliorer l'équipe. Donc c'est quelqu'un qui se remet continuellement en question et qui est vraiment dédié et ça va passionner du basket. Quoi. Et c'est très important pour notre équipe de sentir un coach comme ça, vraiment impliqué avec son cœur pour l'équipe. D'accord. Alors quand Axel Hervel t'a parlé du, du projet ici à Papinster, le projet du renouveau, euh, quelle a été ta première réaction Est-ce que tu as directement sauté sur l'occasion ou bien euh, est-ce que tu as un petit peu hésité euh, avant de, de rejoindre entre guillemets, le, le projet je pense que quand Axel directement m'a parlé du projet, j'ai eu un énorme sourire, comme je l'ai à l'heure actuelle. Euh, j'étais d'abord très fier qu'il, qu'il me parle de ce projet, parce que euh, Axel, c'est mon meilleur ami depuis, depuis des années, depuis qu'on s'est connu ici. Euh, on ne s'est pas quitté depuis, on a passé beaucoup de moments ensemble. 
euh, traversé beaucoup de choses ensemble et je veux dire c'est ça s'est fait tout natu naturellement mais je dois dire que j'étais très honoré euh, qu'il fasse appel directement à moi en tant que surtout que capitaine pour l'équipe pour montrer euh, le chemin à suivre je pense qu'il connaît, connaît très bien c'est quelqu'un qui, qui me connaît les yeux fermés et qui sait très bien mon professionnalisme et, et la passion que j'ai pour le basket et le cœur que j'ai à l'ouvrage donc euh, les choses sont faites quelque part naturellement mais j'ai tout de suite ça s'est fait naturellement je veux dire on n'a on même pas discuté quoi que ce soit ça a l'air ou quoi que ce soit je veux dire moi j'étais dedans naturellement et ça s'est fait vraiment euh, je veux dire devant un verre en se disant il bah, n'y a pas de souci. Moi, moi je le suis les yeux fermés quoi qu'il se passe parce que bon voilà euh, on est lié depuis, depuis autant de temps je dis et c'est plus qu'un frère pour moi donc euh, faire partie de son projet c'est un honneur pour moi et c'est un plaisir avant tout super alors les, les résultats catastrophiques de la, de la saison dernière, mettent-ils une pression particulière sur l'équipe Ou bien au contraire, est-ce que tu penses que c'est plutôt rassurant de savoir que les résultats ne, ne sauraient être que meilleurs cette saison C'est sûr que si l'équipe avait été championne l'année passée, <rire> ça aurait été plus compliqué. Mais je veux dire, euh, je pense qu'il faut mettre le passé de côté et vraiment redémarrer sur de bonnes bases, oublier tout, tout le passé, les erreurs, euh, les mauvais résultats et essayer justement de... Je veux dire, on a la chance d'avoir à Papa Aster, euh, euh, comme je disais, des, des supporters et des gens qui sont derrière le club depuis autant d'années et même dans les hauts et dans les bas, ils, ils ont toujours été là et ils sont encore là à l'heure actuelle. Donc je veux dire, je pense que le club a une force naturelle à oublier le passé et reconstruire. Et, euh, comme je disais, là, il faut, il faut vraiment oublier ce qui s'est passé les autres années, surtout la saison passée qui était très décevante. Même moi de l'extérieur, voyant le club chavirer comme ça, ça me faisait mal au cœur. Parce que je me dis, c'est mon club, c'est mon club qui m'a formé, c'est là où j'ai appris à être professionnel, c'est là où j'ai appris vraiment à jouer en division 1. Et voir les mauvais résultats, ce n'est pas marrant. Et je pense qu'Axel, ça le blessait tout autant. Et c'est pour ça qu'il s'est senti investi de, de se dire, voilà, il faut faire quelque chose. Là, on, est, on descend vraiment au plus bas et on, il faut absolument qu'on remonte le club. Quoi. Et euh, je veux dire, je suis un peu investi de cette mission-là aussi, de me dire, on doit vraiment repartir à zéro et reformer des jeunes et repartir vers des résultats où là, le club doit, doit se retrouver. Quoi. Et euh, c'est plus facile de, de reconstruire que de, que de détruire, de toute façon, je pense. Donc euh, là, on regarde vers le haut et on se dit, euh, on a des sommets à atteindre et je pense que le club a déjà montré qu'il pouvait les atteindre, euh, même malgré le, le petit budget par rapport aux grosses équipes. Je pense que tout est possible quand tout le monde se met ensemble main dans la main et qu'on travaille dur pour y arriver, tout est possible. Alors, essayes-tu de mettre ton expérience au service des jeunes coéquipiers et euh, quand toi tu faisais partie euh, des, des, des jeunes du club en, en 2003, qui t'a pris sous son aile En 2003, je pense que c'est d'abord le coach Bafsevich qui m'a pris sous son aile et qui m'a vraiment, en tant que protecteur... Euh, je veux dire, hors du terrain et sur le terrain, vraiment essayer de, de sortir le mieux de ce que j'avais dans mon corps et en tant que talent que de basketteur, essayer vraiment de me faire prendre conscience de ce que j'étais capable et à quoi je devais arriver pour être vraiment un professionnel au niveau basket. C'est vraiment la personne qui m'a pris sous son aile cette année-là et qui m'a montré, comme beaucoup d'autres, comme Guy, comme Axel, comme, comme beaucoup d'autres, je vais dire, comme les Massot. Maintenant... Euh, euh, bien sûr que je vais mettre mon, toute mon expérience au service de mes coéquipiers justement euh, je pense que chaque jour je suis là pour eux pour les aider d'abord à s'acclimater surtout pour les étrangers euh, pour leur donner les petits tuyaux pour, euh, pour les aider au niveau de la, de la vie ici de tous les jours d'abord en tant que, que nouveau coéquipier et nouvel ami je vais dire parce que c'est une nouvelle famille qui se crée pour cette saison et je, dois aider, je, je pense qu'en tant que capitaine je dois vraiment aider à, à souder le groupe et à aider à ce qu'on soit vraiment euh, des copains, je vais dire avant tout, sur le côté, pour pouvoir justement jouer main dans la main sur, sur le terrain. C'est très important qu'on soit soudé et pas à se tirer dans les pattes l'un sur l'autre. Euh, maintenant, au niveau de mon expérience sur le pour le basket, bien sûr que, que je suis là derrière, surtout Brieux, Ludo, euh, euh, Yannick, à essayer de vraiment encore plus les, les pousser en tant que Belges pour essayer vraiment qu'ils qu arrivent à quelque chose et qu'ils se rendent compte de, des erreurs qu'ils font tout en leur parlant correctement de manière positive pour essayer de construire quelque chose, mais aussi de, de les féliciter dans, quand ils font bien les choses et leur dire « voilà, là, tu es sur le bon chemin, il faut continuer ». Alors, tu es ce qu'on appelle un, un pur shooter. Euh, quels sont les points de ton jeu que tu aimerais, euh, entre guillemets, améliorer Ah, il y en a à améliorer. <rire> non, je rigole. Bien sûr que je suis un shooter naturel. Je vais dire, euh, depuis tout petit, j'ai beaucoup travaillé mon shoot énormément. Je ne sais pas à combien de millions de shoots je suis sur ma carrière, là, d'entraînement. Mais euh, je pense qu'en tant que basketteur, c'est ça la passion d'être un joueur de basket et d'aimer ce qu'on fait. Je pense que chaque jour que je prends le ballon pour venir à l'entraînement, ben, 
je me dis toujours il y a un truc à travailler quoi. Je, je, on se repose jamais sur ses lauriers que ce soit le maniement de ballon, que ce soit la vision de jeu que ce soit la, la lecture des écrans euh, je pense que chaque jour je continue à me remettre en question je suis vraiment un gars comme ça dans la vie déjà tous les jours essayer de me, me regarder dans le miroir et me dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai foiré qu'est-ce qu'il qu y a à travailler et euh, je suis le premier à, justement à, à continuer à, à travailler mon shoot parce que c'est quelque chose qui doit se travailler tous les jours c'est pas quelque chose qu'on peut se dire ah, je suis un shooter, je vais arrêter pendant trois semaines et puis re-shooter euh, naturellement non ça ne se fait pas comme ça malheureusement euh, c'est quelque chose qu'il faut continuer à travailler tous les jours le sport n'est pas une science exacte donc euh, malgré qu'on peut travailler 8 heures son shoot on peut encore arriver au match et à en rater donc euh, je veux dire ça dépend le basket dépend d'une forme physique, d'une forme mentale et une confiance en soi avant tout je veux dire, si on n'a pas confiance en soi pour être professionnel de basket, ben, on n'arrivera à rien donc je veux dire le mental a une très grosse importance je veux dire euh, au niveau euh, professionnel et euh, c'est quelque chose que je travaille aussi tous les jours alors, est-ce que tu as briefé euh, tes coéquipiers, en tout cas ceux qui, qui arrivent euh, de Serbie ou des états unis est-ce que tu les as briefés sur l'ambiance si particulière du Hall du Père Bien sûr, je pense que c'est un des, des premiers euh, briefings qu'on a eu avec le coach. Euh, D'ailleurs, il l'a signalé à toute l'équipe, je veux dire, euh, par rapport à ce qu'on a déjà parlé avec Axel et le coach, de se dire, ben voilà, les gars, si vous jouez bien ou si vous montrez que vous mouillez le maillot, ben vous allez avoir 4000 personnes à chaque match ici qui vont être derrière vous. Et quand vous avez ces 4000 personnes derrière vous, bah, tout est possible, surtout fin de match, même malgré, face aux grosses équipes, je veux dire. Donc, euh, c'est sûr qu'ils sont au courant de ce qui peut se passer ici. Euh, je ne pense pas qu'ils ont déjà vu des, des vidéos de, de, des anciens playoffs ou quoi qui, qui sont passés ici. Mais je pense qu'ils s'en rendront vite compte euh, dès le premier match du championnat qu'on a ici contre Charleroi. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont nous suivre, qui vont venir euh, nous supporter. Et surtout beaucoup de curieux qui se disent, tiens, là, il y a un nouveau visage à Pepaster. Euh, J'ai beaucoup d'amis d'ailleurs qui m'ont dit, ah, ça me donne envie de venir voir qu'est-ce qui va se passer. Donc on est là pour changer justement cette mentalité, cette vision des choses que les gens ont pu avoir sur le club et euh, le renouveau qui se passe ici. Alors, quels sont tes hobbies Est-ce que tu joues dans un instrument de musique par exemple Ou bien est-ce que tu as des, des passions particulières ouais, Ma plus grande passion c'est le basket, c'est mon métier. Moi je vais dire, ça fait depuis l'âge de 7 ans que je joue au basket, je, je vais dire j'ai la chance du, du bois de ne m'être jamais senti euh, travailler un jour de ma vie. Pour moi ça a toujours été un plaisir, même d'aller courir 3 heures d'affilée, pour moi c'est un plaisir. Même quand le coach Nena te donne 7 heures d'entraînement sur la journée, je vais dire, je suis cassé mais je suis vraiment content de ce que je fais. Euh, à côté de cela, c'est sûr que j'aime bien me relaxer. Euh, j'aime beaucoup aller au cinéma, euh, faire quelques, des sports euh, comme le VTT, euh, la natation, euh, course à pied, fitness. Tous des sports que j'apprécie, le tennis aussi. Maintenant, c'est vrai que pendant la saison, c'est difficile de, de pratiquer tous ces hobbies. Euh, je veux dire, quand on rentre à la maison, on a plus envie de se relaxer. Sinon, j'aime beaucoup écouter la musique, euh, des trucs simples et, et cool quoi, à la maison. Pas mal. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu des, des villes dans lesquelles euh, tu as joué Est-ce qu'il y en a une, par exemple, qui t'a particulièrement marqué par rapport aux autres C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup voyagé dans ma carrière et euh, je veux dire, ça m'a appris énormément de choses d'avoir son moi-même et aussi le fait de voir autant de dif différentes mentalités, et différentes personnes, différents pays, différentes langues. Euh, j'ai vu de très très belles villes et des moins belles, des moins belles évidemment mais je veux dire celle qui me revient au souvenir la première je veux dire c'était la meilleure année de ma carrière je veux dire c'était à Madrid quand j'étais dans la deuxième équipe du Real Madrid j'ai eu la chance d'être là et d'être avec Axel tous les jours pendant un an où l'année où ils ont été champions d'Europe ici à Charleroi et champions d'Espagne je veux dire là pour moi c'était ma meilleure saison je veux dire une superbe ville comme Madrid et euh, être avec son meilleur ami toute l'année c'était vraiment euh, quelque chose de magique je veux dire on en reparle souvent d'ailleurs cette année là euh, chaque été on en reparle un petit peu et c'est vrai que c'était une année magique ou sinon euh, j'ai vu des très belles villes comme Prague euh, la Suisse aussi euh, Montreux très très magnifique avec les lacs, euh, les montagnes euh, et voilà quoi c'est ce qui me vient en tête voilà, vous l'aurez compris, Sébastien parle maintenant couramment 18 langues. <rire> donc n'hésitez pas à essayer avec lui. Alors, tu es ce qu'on appelle justement un joueur du cru. Hein Est-ce que tu accordes beaucoup d'importance à tes racines euh, Ou est-ce que tu es plutôt quelqu'un d'aventurier Est-ce que quand tu es parti à l'étranger, par exemple, tu as parfois eu le, le mal du pays Non, j'apporte... J'apporte euh, énormément d'importance, surtout, je vais dire, c'est mon club formateur, c'est ici Pepaster. Je vais dire, j'étais euh, le premier entraînement qui s'est passé ici dans cette salle au Hall du Père, j'y étais, quoi. Je vais dire, on venait à peine de mettre le parquet, que j'étais déjà ici, sur les nouveaux anneaux, il n'y avait pas encore les lignes d'ailleurs. 
euh, je m'en souviens comme si c'était hier quoi. Je veux dire, j'ai vraiment fait, j'ai fait mes cadets FIBA, mes juniors FIBA ici avant de, de jouer en équipe première. Et pour moi, c'est très important justement de venir ici euh, finir quelque part ma carrière dans mon club formateur. J'en suis très fier, très honoré et surtout de finir en tant que capitaine de l'équipe. Pour moi, c'est un honneur total. Et surtout face à ma famille, face à tous les gens que je connais, face à mes amis et face justement à mon meilleur ami qui est manager du club. Je veux dire, c'est vraiment un privilège et, et j'ai vraiment le cœur à l'ouvrage de vouloir faire le meilleur de moi-même chaque jour. Ça, c'est vraiment ma, ma priorité. Euh, maintenant, euh, j'ai plus oublié le reste de la question, c'était quoi Est-ce que tu es plutôt aventurier euh... J'aime voyager, c'est sûr. Après 10 ans à l'étranger, c'est sûr que j'aime euh, voir d'autres pays, voyager, m'acclimater. Et... Je suis quelqu'un qui, qui, qui s'adapte très facilement à un nouveau groupe, une nouvelle équipe, une nouvelle personne, nouveaux gens autour de moi. Je suis quelqu'un très sociable, donc j'ai aucun souci avec ça. Puis le fait de voyager automatiquement ben, nous socialise plus, quoi, je veux dire. Donc, euh, quelque part, oui, un petit peu aventurier, c'est sûr. Je n'ai pas peur du risque et je n'ai pas peur de, de prendre mes responsabilités dans la vie. Je pense que je n'ai pas froid aux yeux, je veux dire, on va dire ça. Alors, bah, pour terminer cette interview, que voudrais-tu euh, dire aux supporters de vous, Vervier Papa Instagram, en quelques mots Je vais dire aux supporters, bah, tout grand merci d'être là, euh, malgré les moments durs, comme je l'ai dit, les hauts et les bas du club. Euh, je pense que je me mets en avant pour ça. Cette saison, on va, on va vraiment faire tout pour ne pas vous décevoir dans le sens les résultats ne vont peut-être pas suivre directement. C'est sûr, on a beaucoup de travail à faire, mais on va, on va mouiller le maillot, on va se battre et on va travailler chaque jour très, très dur. D'ailleurs, avec un coach comme Nenat, on n'a pas le choix, je vais dire. Euh, mais on va vraiment travailler, travailler pour euh, redorer ce blason de Pepaster qui, je pense, le mérite pour la région, pour le club et surtout pour vous, supporters, euh, qui méritez euh, une ferveur euh, dans, dans ce hall du père. Merci beaucoup. Un plaisir.